आपले स्वागत करते आहे आता घेऊया महाराष्ट्रातील बातम्यांचा वेगवान आढावा नागपूर जिल्ह्यातील कोंढाळी येथे एका अनियंत्रित वेगाने येणाऱ्या कारने पाच जणांना चिरडल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे त्यापैकी चार जणांचा मृत्यू झाला असून मृतांमध्ये तीन लहान मुलांचा समावेश आहे कोंढाळी जवळील सातनवरी येथे रविवारी दुपारी दोन वाजून पंधरा मिनिटाने हा अपघात झाला ज्यातील जखमी महिलेची प्रकृती गंभीर आहे नागपूरमध्ये चार ऑक्टोबर पासून महानगरपालिकेअंतर्गत येणाऱ्या सर्व शाळा सुरू करण्यासाठी मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी यांनी अनुमती दिली आहे सोबतच शिक्षक व शाळेतील इतर कर्मचाऱ्यांना लसीकरण करण्याचे आदेशही दिले मात्र राज्याचे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने स्पष्टपणे नमूद केले की शिक्षक व शाळेशी संबंधित इतर कर्मचाऱ्यांना लसीकरण अनिवार्य नाही व त्याच्या संबंधित कुठले आदेश देण्यात आलेले नाही नागपूर जिल्हा परिषदेच्या सोळा आणि पंचायत समितीच्या एकतीस जागांसाठी होणाऱ्या पोटनिवडणुकीसाठी पाच ऑक्टोबर रोजी मतदान होणार आहे या निवडणुकीत जिल्हा परिषदेसाठी एकोणऐंशी उमेदवार तर पंचायत समितीसाठी एकशे पंचवीस उमेदवार रिंगणात आहेत रविवारी निवडणूक प्रचार थांबल्याने सर्व पक्षांचे उमेदवार आणि कार्यकर्ते सोमवारी गुप्त बैठकांद्वारे प्रचार करतील नागपुरातील होडकेश्वर भागात राहणाऱ्या एका अभियंत्याची शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करून जास्त पैसे मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून सात लाख रुपयांनी फसवणूक करण्यात आली राज्य सरकारने सात तारखेपासून धार्मिक स्थळे उघडण्याचे आदेश जारी केले आहेत सर्व देवतांचे दरबार भक्तांसाठी खुले केले जातील परंतु जिल्हा प्रशासनाने यावर्षी दीक्षाभूमीवर होणाऱ्या धम्मचक्र प्रवर्तन दिन सोहळ्यावर बंदी घालण्याचा आदेश जारी केला आहे अशा परिस्थितीत नागरिकांच्या मनात प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत की जेव्हा धार्मिक स्थळे सुरू झाली आहेत तेव्हा दीक्षाभूमी बंद का हेरिटेज कमिटीच्या मान्यतेनंतर यावेळी नागपूरचे रहिवासी कस्तुरजन पार्क मध्ये रावण दहन पाहू शकतील मैदानावर असलेल्या पुरातन वस्तूंचे नुकसान होण्याची शक्यता लक्षात घेता समितीने या कार्यक्रमावर बंदी घातली होती परंतु यावर्षी मिळालेल्या मंजुरीनंतर सनातन धर्म सभेनेही काम सुरू केले आहे गेल्या अडीच वर्षांपासून जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कोरोना महामारीमुळे एस टी बस सेवा बंद करण्यात आली होती जी आजपर्यंत ग्रामीण भागात सुरू झालेली नाही जिल्हा प्रशासनातर्फे हळूहळू सगळं खोलण्यात येत असून शासनाने शाळा उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे पण एस टी बसने ग्रामीण भागात पोहोचवण्याची काळजी अजूनही घेतली नाही ज्यामुळे प्रवाशांना तसेच शालेय विद्यार्थी आणि पालकांना त्रास होतो आहे मध्य रेल्वे नागपूर विभागाच्या पॅसेंजर गाड्या सुमारे दीड वर्षांपासून बंद आहेत गेल्या आठवड्यात मध्य रेल्वे नागपूर विभागीय व्यवस्थापनाने सहा प्रवासी गाड्यांच्या संचालनासाठी मुंबई मुख्यालयात प्रस्ताव पाठवून परवानगी मागितली होती परंतु सात दिवस उलटून गेले तरी या दिशेने कोणतीही प्रगती झालेली नाही अशा स्थितीत आढळतं की नागपुरात पॅसेंजर ट्रेनसाठी अजून जास्त वाट पाहावी लागणार तब्बल दीड वर्षांनंतर आजपासून राज्यातील शाळा सुरू झाल्या असून अमरावती येथील महिला व बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी शाळेत जाऊन विद्यार्थी व शिक्षकांशी संवाद साधला तसेच विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वाटचालीच्या शुभेच्छा देत कोरोना नियम पाळण्याचे आवाहन केले खर बरेच दिवसानंतर शाळा सुरू झाली आज मी या ठिकाणी आलेले आहे देवराव दादा हायस्कूल मध्ये आणि मुलांना मुलांमध्ये पण एक वेगळ्या प्रकारचा उत्साह आपल्याला दिसतो आहे मी एका मुलाला विचारलं की का रे तुम्ही रंगीत कपड्यामध्ये युनिफॉर्ममध्ये आले नाही म्हणे छोटे झाले कपडे तर त्यांना वर्ष सव्वा दीड वर्ष आठवून गेलेलं आहे का शाळा बंद झाल्या होत्या आणि आता नवीन युनिफॉर्म त्यांच्याकडे नव्हता तर त्यांना अजून वेगळा आनंद की शाळे शाळेमध्ये आम्ही येतो आहे पण रंगीत कपडे घालून येतो आहे खरंच शाळा पेंडेमिकमुळे आपल्याला बंद कराव्या लागल्या होत्या त्या मजबुरी होती महामारी होती आणि सगळे कोविडचे प्रोटोकॉल फॉलो करून आता आपल्याला इथं दिसतं आहे की इथे सगळे टेम्परेचर मेजर सगळं सॅनिटायझिंग सगळं सुरू आहे ही कोविडची तिसरी लाट आली नाही पाहिजे ह्याचं पूर्ण प्रिकॉशन्स घेतो आहे आणि शाळा देखील या ठिकाणी सुरू केल्या अमरावती जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकेची संचालक पदाची निवडणूक होत असून या निवडणुकीत महाविकास आघाडी सरकारमधील महिला व बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर व राज्यमंत्री बच्चू कडू हे आमने सामने आले आहेत आज अमरावतीच्या पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी अमरावती जिल्ह्यातील तिवसा येथील मतदान केंद्रावर आपला मतदानाचा हक्क बजावला व त्यांनी सहकार पॅनल या निवडणुकीत विजय होतील असा विश्वास पण व्यक्त केला मला असं वाटतं महाविकास आघाडी विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी निवडणूक या ठिकाणी होती आणि या निवडणुकीमध्ये काही कोणी कोणाचं दुश्मन नसतं 
प्रत्येकाला आपलं मत द्यायचा अधिकार आहे आणि प्रत्येकानं त्या ठिकाणी शेतकऱ्याच्या हिताने मत दिलं पाहिजे असा माझंही मत आहे मग यावेळेला निवडणूक थोडी खालच्या दर्जाला काही लोकांनी नेली आणि खालच्या दर्जाचा प्रचार प्रसार केला ते चुकीचं आहे खरी ही जी बँक आहे ही शेतकऱ्यांची बँक आहे आणि शेतकऱ्यांचं भलं व्हावं हेच आपल्या मनात असलं पाहिजे अमरावती जिल्हा जर बघितलं किंबहुना जर विदर्भ आपण बघितलं तर विदर्भामध्ये सहकारामध्ये काही खूप खूप फलित आलेलं आहे अशातला भाग नाही आणि दोनच बँका ज्या सुरळीत चालत आहेत त्यातली एक आपली अमरावतीची बँक आहे मागच्या या दहा वर्षांमध्ये त्याच्या आधी किती ठेवी होत्या आता किती ठेवी वाढलेल्या आहे याचं जर आपण तुलना केली तर मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी ही बँका स्थिर स्थावर झालेली आहे हे आपल्याला लक्षात येईल आणि विजय अटळ आहे बाय सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन मेरी फेवरेट डिश पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है सुरुचि मसाले खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईवील एविएशन अकेडमी फ्लाईवील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट एक्सपर्ट फैकल्टी पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं फ्लाईवील एविएशन अकेडमी वन डिग्री थ्री जॉब अपॉर्चुनिटीज फ्लाईवील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब फ्लाईवील एविएशन अकेडमी 365 गांधीनगर एलएडी कॉलेज स्क्वायर डिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनामुळे संपूर्ण राज्यातील शाळा बंद होत्या मात्र आता स्थिती नियंत्रणात असून अखेर संपूर्ण राज्यातील ग्रामीण भागातील पाचवी ते बारावी व शहरी भागातील आठवी ते बारावी पर्यंतच्या शाळा सुरू झाल्या असून विद्यार्थ्यांनी देखील भरघोस प्रतिसाद दिल्याचं आज दिसून आलंय ऑनलाईन मध्ये आम्ही प्रयत्न केलेला होता मुलांना बरोबर शिकवण्यासाठी पण कधी कधी नेटवर्क प्रॉब्लेम यायचं कधी कधी मुलांना नेटवर्क नाही भेटायचं त्याच्यामुळे थोडस संभ्रम व्हायचा मुलांमध्ये आणि म्हणून मग नंतर आम्ही त्यांना वेळ दिलेली होती पाच ते सहा तिथे त्यांनी डॉक्स क्लिअर केलं पाहिजे होतं पण कधी कधी त्यांचा मोबाईलचा प्रॉब्लेम पण यायचं कारण वडिलांना आणि मो आई वडिलांना ते ऑफिसमध्ये जायचे आणि दहा वाजताच्या नंतर त्यांना मोबाईल नाही भेटायचं असं पण प्रॉब्लेम होता पण आता ऑफलाईन सुरू झालेला आहे छान वाटतं दोन वर्षानंतर शाळेत आलो आम्ही आणि खूप म्हणजे दोन वर्ष घरी बसून अभ्यास केला आणि ते काही एवढं चांगले समजत नव्हतं पण तरी आमच्या शिक्षकांनी प्रयत्न केला होता पण ते कधी कधी नेटवर्क प्रॉब्लेम यायचा कधी काही कधी काही त्यामुळे खूप प्रॉब्लेम गेला पण आता ऑफलाईन आलो मैत्रिणींशी भेटलो टी शिक्षकांशी भेटलो आणि त्यांनी आम्हाला अजून डाऊट्स आमचे क्लिअर केले जे आमचे उरलेले होते आणि आता दहावीचा वर्ष आहे आमचा आणि शेवटचा असून तरी तीन महिने चार महिने तितके आम्हाला भेटेल त्याच्यात आम्हाला मजा येईल आणि बाकीचे पण जे आहे लहान त्यांना पण चांगले होईल सध्या खूप चांगलं वाटत आहे की दोन वर्षानंतर आम्ही स्कूलमध्ये वापस आलो आहेत पण जे काही आम्ही दोन वर्ष ऑनलाईन स्कूलिंगमध्ये काढले ते खरं तर सगळ्यांसाठीच खूप अवघड होतं पण आमच्या टीचर्सनी आम्हाला खूप चांगला प्रतिसाद केला त्यांनी आमचे जेवढे पण जितकं पण होत होते तितके डाऊट क्लिअर केले पण आता जे ऑफलाईन स्कूल सुरू झाले आहेत त्याच्यामुळे तर मग आता आम्हाला सुद्धा खूप इतका आनंद झाला आहे की आम्ही आमच्या शिक्षकांसोबत समोरासमोर कॉन्टॅक्ट करू शकतो आणि जे काही डाऊट्स वगैरे आहेत ते आता इतके चांगल्याने क्लिअर होईल जे आधी नाही होत होते आणि त्याचसोबत स्कूलने सुद्धा आमची खूप सारी काळजी घेतली आहे अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळासाठी होऊ घातलेल्या निवडणुकीसाठी सोमवारी मतदान होत असून याकरिता जिल्हा प्रशासनाची तयारी पूर्ण झाली आहे सकाळी आठ वाजल्यापासून मतदानाला सुरुवात होणार आहे अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सतरा जागांसाठी हे मतदान होत असून या निवडणुकीत प्रथमच राज्यमंत्री बच्चू कडू सह तीन विद्यमान आमदार निवडून रिंगणात आल्याने ही निवडणूक प्रतिष्ठेची झाली असून अमरावती जिल्ह्यासह राज्याचे या निवडणुकीकडे लक्ष लागले आहे 
राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्या हस्ते जालना जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना व उपकेंद्रांना रुग्णवाहिका वाटप करण्यात आल्या यावेळी राजेश टोपे यांनी स्वतः रुग्णवाहिका चालवून कार्यक्रमाचा लोकार्पण सोहळा पार पाडला शाळा चालू केल्या जात आहेत शाळेसाठी काही विशेष एस ओ पी ज्याला म्हणू आपण त्या माध्यमातून शाळा सुरू करण्याच्या बाबतीतला निर्णय घेण्यात आलेला आहे शालेय शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतला आलेला आहे फिजिकली वर्ष दोन वर्षानंतर मुलं शाळेत जात आहेत मुलांच्याही चेहऱ्यावर समाधान आहे आनंद आहे आई वडिलांनाही ही गोष्ट पाहिजे होती आपण कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आपण मुलांची काळजी म्हणून ज्याला थोडा जाणीवपूर्वक उशीर केला परंतु आता शिक्षक हंड्रेड पर्सेंट वैक्सीनेटेड है डबल वैक्सीनेटेड है आ शासुद्धा सैनिटाइज करना सदर्भ सग्या सूचना दे पूर्ण काजी क्या घी जे माला विश्वास है कि यह सग्या मध्यम निश्चित प्रकार मुला का घेन अपन शाला उगड़े आश्वराला आम की प्रार्थना है कि आता हा सग्या मध्यम सग व्यवस्थित वाव अपेक्षा नहीं राज्यातील साखर कारखाने शेतकऱ्यांना एफ आर पी देण्यात उशीर करत असून सर्वच कारखान्यांची एफ आर पी एकसारखी नाही त्यामुळे गुजरात राज्याप्रमाणे तीन टप्प्यात एफ आर पी दिल्यास शेतकऱ्यांच्या उसाला सर्वाधिक दर देता येईल असे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकांजवळ व्यक्त केले आज त्यांनी तो निर्णय त्या ठिकाणी जाहीर केलेला आहे परंतु चर्चा एक अशी सुरू झालेली आहे की आपण एफ आर पी देताना मागच्या वर्षीची रिकवरी काय आहे ते बघून एफ आर पी देतो खूप जणांचं असं मत आहे की बाबा गेल्या वर्षी एखाद्या कारखान्याची साडे अकरा रिकवरी असेल आणि यंदाच्या वर्षी ती साडेबारा झाली म्हणजे एक टक्का साखर जर वाढली तर दहा किलोनी जवळपास तणामागं तीनशे रुपयाचा फरक पडतो मग आमचं गेल्या वर्षी ऊस गेला आहे गेल्या वर्षी तुमचा ऊस गेलेला असेल पाचशे टन आणि यंदा तुमचा हजार टन जाणार असेल तर तोही त्या शेतकऱ्यावर अन्याय होतो त्याकरता काहींनी असं सुचवलं की व त्या वर्षीची रिकवरी काय ती रिकवरी बघून तुम्ही एफ आर पी द्या तसं द्यायचं म्हटलं तर कारखाने सुरू होतात त्यावेळेस रिकवरी असती आठ टक्के नंतर ते साडेआठ नऊ दहा अकरा बारा तेरा चौदा आमच्या कोल्हापूरला तर पार साडेचौदापर्यंत जातील आपल्या ही अशी प्र परिस्थिती आहे आणि म्हणून साधारण बाबा पहिल्या टप्प्यामध्ये इतके इतके रिक ॲडव्हान्स द्या त्याच्यानंतर नंतरच्या काळामध्ये साधारण रिकवरी काय आहे ते ती बघून द्या असं एक मतप्रवाह आहे गुजरातमध्ये तीन टप्प्यामध्ये पेमेंट केलं जातं शेतकऱ्यांवर झालेल्या हल्लेचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी मुंबई प्रदेश काँग्रेस कार्यालयामध्ये पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले असून या पत्रकार परिषदेसाठी काँग्रेस नेते सचिन पायलट यांचे मुंबई विमानतळावर आगमन झाले जहाजावर होणार असलेल्या ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात एन सी बीने बॉलिवूड अभिनेते शाहरुख खान यांचा मुलगा आर्यन खानला त्याच्या इतर मित्रांसोबत ताब्यात घेतलं असून आर्यन खानला जे जे रुग्णालयात मेडिकल तपासणीसाठी नेण्यात आलं विदर्भाचं नंदनवन म्हणून प्रसिद्ध चिखलदारा पर्यटन स्थळ पर्यटकांमुळे हाऊसफुल झालं आहे राज्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे चिखलदारा येथील वातावरण आल्हाददायक झालं आहे त्यामुळे मागील दोन वर्षांपासून घरी असलेले नागरिक आपला मूड चेंज करण्यासाठी चिखलदारा दाखल झाले आहेत कोरोना कोरोनामुळे काय झालं आपण लॉकडाऊन मध्ये घरच्या घरीच होतो पण त्यामुळे असं वाटलं की एखाद्या ठिकाणी थंड वगैरे ठिकाणी मस्त फिरायला जायचं माझं नाव निखिल कोल्हे आणि मला वाटलं ही चिखलदरा मस्त आहे आणि निसर्गरम्य आहे आणि ती हवा पण खूप खेळती आहे आणि धबधबे छोटे छोटे धबधबे यामुळे खूप एन्जॉयमेंट होत आहे आणि मला त्याचा खूप आनंद वाटत आहे असं कोरोनानंतर कोरोनानंतर खूप आनंद वाटत आहे असं बाहेर ठिकाणी फिरायला माझं नाव निखिल कोल्हे भुसाबळ तालुक्यातील वरणगाव येथील महात्मा गांधी विद्यालयाने आजपासून आठवी ते बारावीचे वर्ग सुरू केले असून शालेय व्यवस्थापनाने दिलेल्या आदेशानुसार कोरोनाचे संपूर्ण नियम पाळून शाळा सुरू करण्यात आली आहे शाळा सुरू झाल्यामुळे येथील विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद ओसडून वाहत आहे नाव प्रेम सचिन काळे महात्मा गांधी विद्यालय इयत्ता दहावी ई खरंच खूप छान वाटत आहे दोन वर्षानंतर शाळा चालू झालेली आहे शिक्षा शाळेने खूप छान पालन केलेले आहे 
सोशल डिस्टन्सिंगच पालन के लिए अजुन मास्क सैनिटाइजरसुद्धा दिल्ला है टेम्परेचरसुद्धा घता है खरच खूब छान वाटता है दोन वर्षान शाला चालू जा शा घरी खूब कंटाड़वाने वाटत होता पन आता नवीन उत्साह जागृत है तैमु खरच आता आम्मी ब अभ्यास ही थोड़ी काजी घेना दिंडोरी तालुक्यात टमाटा कांदा सोयाबीन बरोबरच भुईमुगा पीक घेतले जाते परंतु यावर्षी ज्यावेळेस भुईमुग पीक फुलवऱ्यात असतं त्यावेळेस आर्य जमिनीत जाण्याच्या टाइमवरती पाऊस नसल्यामुळे भुईमुगच्या उत्पन्नात घट झाली असून शेतकरी चिंतास्तूर झाला आहे जास्त पावसामुळे जे जाणारे आरे आहे ना त्या पूर्ण बारीक राहून गेले त्याच्यामुळे मोठे शेंगा झाल्या नाही ना मोठ्या शेंगा झाल्या नाहीत लागवड कमी लागवड कमी आहे काय सांगायचं भाऊ निंदायचं ते खर्च नाही निंदायचं चार पाच जण उठायला खुडायचं ते खत टाकलं निंद निंदून काढलं दोन टाई बी इतकं आणलं मराठवाड्यातून हळदीची सरासरी दीड लाख पोती तर खानदेशातून अडीच लाख पोती आवक होत असते मात्र मराठवाडा व विदर्भात गुलाब चक्रीवादळामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याने सांगलीची बाजारपेठ हादरली असून या भागातून सोयाबीन हळद उडीद मूग यांच्या आवकावर आगामी काळात मोठा परिणाम होण्याचा अंदाज येथील व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे तर महाराष्ट्र सुपरफास्टमध्ये इतकंच उद्या पुन्हा भेटूया नवीन सुपरफास्ट बातम्यांचा बघत राहा बी न्यूज नमस्कार